എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സ്കോർ അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിന്റെ ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിലബസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു അനാലിസിസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഡീ കോഡിംഗ് സെഷൻ ജ്യോതിഷ് മാഷ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഓരോ മോഡ്യൂളിലും വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്താണെന്നും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും കോർ സബ്ജക്ട്സിനെ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെന്നും അതിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സബ് ടോപ്പിക്സിന് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ചില സബ് ടോപ്പിക്സിനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മാഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഓർബി ആയിട്ട് ഒരു സിലബസ് ഹൈലൈറ്റ്സും നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വീഡിയോസും എസ്പെഷ്യലി ഈ ഡീ കോഡിംഗ് സിലബസ് എന്നുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുള്ളൂ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഈ സിലബസ് ഈ സിലബസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സിലബസിന്റെ പുതിയ ആഡ് ഓൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടാകണം എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ നയൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പുതിയ സിലബസിൽ ഒമ്പത് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ഒരു മോഡ്യൂൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പത്ത് മാർക്കാണ് ഒരു മോഡ്യൂളിൽ മാത്രം ഇരുപത് മാർക്കാണ് ആ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി തന്നെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഒരു മോഡ്യൂൾ ആണ് അതിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് കൂടുതലും തിയേറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഇത്രയും സിലബസ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നയൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൈ വെയ്റ്റേജ് ടോപ്പിക്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുത്ത് വേണം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആ രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ അതിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോർ സബ്ജക്ട്സ് വളരെ വൃത്തിയായി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിലുള്ള എല്ലാ തിയറിറ്റിക്കലും ന്യൂമറിക്കലും ആസ്പെക്ട്സ് ആസ്പെക്ട്സ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കണം കാരണം അത് ഈ എക്സാമിന് മാത്രമല്ല ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീം ജോബ് ആയിട്ടുള്ള ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് എക്സാമിനും ആ കോർ സബ്ജക്ട്സ് മാറാൻ പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ വിത്ത് ഫാക്ട്സ് തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ചില പുതിയ സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് തിയേറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിലും അത് നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ടും കൺസൈസ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് അത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ നയൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ പോവുക ഇനി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ നയൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈ വെയിറ്റേജ് ഏരിയാസ് അല്ലെ കോർ സബ്ജക്ട്സിന് ഊന്നൽ കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ പല കുട്ടികളും ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ കോഴ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നയൻറ്റി ഡേ സ്റ്റഡി പ്ലാനോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അത് തന്നെ നോക്കുക നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോൾഡേഴ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ക്ലാസ് വീഡിയോസിന് ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാവും ആസ് പെർ ലേറ്റസ്റ്റ് സിലബസ് ഉണ്ടാവും ഈ രണ്ട് ഫോൾഡേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാംസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ
നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി സെവൻത് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ട്വന്റി സെവൻത് ഏപ്രിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലില് ഈ ഇത്രയും മോഡ്യൂൾസിന്റെ മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ ടു മോഡ്യൂൾ ത്രീ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ സെവൻ അത് ഇതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലാപ്പിൻ്റെയും സെറ്റ് വണ്ണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയി സെറ്റ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ക്ലാസ് ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് വൈസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ടോപ്പിക് വൈസ് ടെസ്റ്റുമായി അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെറ്റ് വൺ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏയ് ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയട്ടെ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിന് സെറ്റ് വൺ ക്ലാസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് ക്ലാസ്സസും എന്നല്ല അതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് വണ്ണിൽ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അൺലോക്ക് സർക്യൂട്ട്സിൽ സെറ്റ് വണ്ണിൽ തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ സർക്യൂട്ട്സിൽ സെറ്റ് വണ്ണിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മോഡ്യൂളിലും സെറ്റ് വണ്ണിലുള്ള ക്ലാസ്സസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഡൗട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് വണ്ണിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകും അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഒരു പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ സെറ്റ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടോ സബ് ടോപ്പിക് വൈസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക ഇവിടെ ഡേറ്റ് ആസ് പെർ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഈ ഡേറ്റ് പ്രകാരം ഈ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കാണേണ്ടത് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ആണ് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് കാണാം മുപ്പതാം തീയതി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു പോകാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എഗെയിൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇൻവേർട്ടറ്റിൽ എടുത്ത് പറയട്ടെ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി സെവൻത് തൊട്ട് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ല ഈ ഈ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏകദേശം സെവൻറ്റി അവേഴ്സോളം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടാവും സെവൻറ്റി പ്ലസ് അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇത്രയും ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് ഈ അഞ്ച് മോഡ്യൂളിലുള്ള ഞാൻ ഇവിടെ ഫുള്ള് കാണിക്കാം ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് വെച്ച് കാണാം ഇത്രയും ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോൾഡേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എഗെയിൻ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ഡേറ്റ് വൈസ് ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോകാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻത് മെയ് വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് ട്വന്റി സെവൻത് മെയ് വരെയുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഇത് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം കാണാൻ കാണണമെന്നുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഡേറ്റ് ഈ ഡേറ്റിന്റെ ഒരേ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെസ്റ്റുകൾ ലൈവ് ആവുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ജോ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് ട്വന്റി സെവൻത് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷെഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി അപ്പൊ അടുത്ത് ബാക്കി ക്ലാസ്സുകൾ എവിടെയാണ് എന്നല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് അടുത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു ഷെഡ്യൂൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണ് പ്രകാരമുള്ള ഈ ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്രകാരമുള്ള ഈ ഡേറ്റ് പ്രകാരമുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടെസ്റ്റ് ആക്ടിവേഷൻ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി തൊട്ടില്ല അതായത് ഇരുപത്തേഴാം തീയതി നമ്മൾ ക്ലാസ് തരുമ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഇരുപത് മാർക്സിന്റെയും ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻസിന്റെ അതായത് കേരള പി എസ് സിക്കുള്ള അതേ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ടൈം വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്
സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ പറയുന്ന പ്രിപ്പറേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണിയിൽ ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇനി ഷെഡ്യൂൾ ടൂ പ്രകാരമുള്ള ടെസ്റ്റ് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ടാകും ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ട്വൽത്ത് മെയ് ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി വരെയുള്ള ഇരുപത്തെട്ട് മെയ് വരെയുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഷെഡ്യൂൾ ടൂ വരുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു പി ഡി എഫ് കിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെയും ടെസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതനുസരിച്ചായിരിക്കും പോവുക അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ്സസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലാതെ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് പാരലായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് സെറ്റ് ടൂൽ ഏതൊക്കെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന ട്വൽത്ത് മെയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ പാരലായിട്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന പാരലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ബാക്ക്ലോഗ് ഇല്ലാതെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകണം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ പ്രകാരം പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ റാൻഡം ആയിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കോഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ഉപകാരപ്പെടും പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ഒരു ടൂ വീക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്വന്റി സിക്സ്ത് മെയ് ഓൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഷെഡ്യൂൾ ത്രീ വരിക അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുതിയ സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ തരാം അത് എന്നായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്വൻറ്റി സിക്സ് മെയ് ഓൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾസിൽ നമ്മളുടെ ഒമ്പത് മോഡ്യൂൾസിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് മോഡ്യൂൾസും അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മോഡ്യൂൾസും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ടു ആവുന്ന വരെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏതാണ് നമ്മളുടെ പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് മോഡ്യൂൾസ് ആണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഇത് ന്യൂ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് മെയിലായിരിക്കും പറയുക അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഹൗ ടു അപ്രോച്ച് ന്യൂ സിലബസ് ഈ ന്യൂ സിലബസിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡീകോഡിങ് സിലബസിൽ മാഷ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് കാരണം ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ടോപ്പിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ സബ്ജക്ട്സിൽ ഈ മോഡ്യൂൾസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പല ഏരിയാസും കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സിലബസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അല്ലാതെ വാരി വലിച്ചൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പോലെ അല്ല അത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം മോഡിൽ തന്നെ അത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ക്ലാസ് തരുന്നതിന് പകരം അതൊന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ട്രക്ചറിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് വരിക പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കോർ സബ്ജക്ട്സിലെ മെജോറിറ്റി പോർഷൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ട്വന്റി സിക്സ് മെയ് ഓൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും വരിക അത് അടുത്ത ഷെഡ്യൂളിൽ ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനിലൊക്കെ അത് വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഈ സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാണ് വളരെ കൺസൈസ് ആയിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് കാരണം കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഏരിയാസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഹൈ വെയിറ്റേജ് ഏരിയാസ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ടീം ആണെങ്കിലും അതിൽ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ ആ ക്ലാസ്സസ് ആ പോയിന്റ് നോക്കുക കാരണം ഈ സബ്ജക്ട്സിന്റെ
അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോർ സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ ഭംഗിയായി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാം സ്പെസിഫിക്കലി ലെക്ചർ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എക്സാമിനും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സിലബസിനെ കുറിച്ചൊരു ഗ്രാഹ്യം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിൽ എസ്പെഷ്യലി ഡീ കോഡിങ് സിലബസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ കോഴ്സ് മുന്നോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്